Hey, bonjour à tous et à tous, surtout à tous, bien évidemment. Euh, cette vidéo ne sera pas didactique, cette vidéo va être politique, euh, parce que si un jour je veux euh, devenir président de la fédération euh, de pétanque et de jeux pro en salle, je peux rêver, euh, bon, c'est pas mon ambition, euh, ou même l'international tant qu'à faire, eh bien, euh, il faut avoir un programme politique. Et voici mon programme politique. Non, en fait, dans cette vidéo, je vais parler des, de, de ce qui, à mon avis, euh, gangrène les concours euh, de pétanque. Il fait qu'il y a de moins en moins de participants, notamment aux concours départementaux. Alors, je ne parle pas des gros concours nationaux ou bah, régionaux, qui sont toujours bien dotés et peuplés. Euh, mais je vais plutôt parler des petits concours euh, qu'on fait régulièrement. Enfin, moi, en tout cas, oui, j'aime bien ça. Euh, les concours départementaux euh, qui sont proches de, de chez soi. Donc, il euh, y, y a plusieurs aspects qui font que ces concours sont désertés. Le premier aspect, euh, pour moi, ce sont les vétérans. Alors, ce pas de leur faute. Hein. Mais j'entends par là qu'il y a de plus en plus de concours vétérans la semaine qui font que ben, la, le week-end, les vétérans ne vont plus se présenter sur les concours seniors euh, départementaux classiques. Voilà, ça c'est un fait, à mon avis. Euh, alors que quand on va euh, voir sur les... Enfin, je parle de mon département hein, spécifiquement. Euh, je pense que c'est... Bon, on peut globaliser à plusieurs autres départements, mais en tout cas chez nous, quand on va voir les concours vétérans qui ont lieu le mercredi, il y a toujours plus de 100 équipes. Euh, alors que euh, ben les concours départementaux, on est euh, du week-end, on est à 20 équipes. Voilà, donc ça c'est, je trouve, problématique. Euh, donc la première cause, ce sont les, le nombre de concours vétérans qui est vraiment très important la semaine. Puis euh, les concours de clubs en tout genre, alors que ce soit championnat des clubs, Coupe de France, chez nous on a Coupe de l'Anjou, Challenge de l'Anjou, euh, entre autres, euh, qui font que eh bien, quand les joueurs jouent le dimanche euh, ces compétitions-là, parce que souvent ça a lieu le, le dimanche, eh bien évidemment ils vont, pas, ils vont se préserver euh, le samedi, donc ils ne vont pas jouer le samedi pour, euh, pour faire un concours, euh, même un petit concours. Euh, départemental euh, dans le coin. Voilà. Alors ce qui fait que bah, on arrive à des concours où il y a euh, chez nous en tout cas entre 15 et 40 équipes, pas plus, souvent en dessous de 32. Hein. Euh, donc c'est vraiment c'est très déserté et ça euh, c'est un problème. Alors il faudrait vraiment euh, réduire ce nombre de, de championnats, des clubs et autres, là, des compétitions de clubs. Pourquoi Parce que pour moi, c'est une mauvaise chose. Et j'ai plein de raisons qui font dire que c'est une mauvaise chose. Déjà, euh, parce que euh, ce sont des compétitions où on va à 8 joueurs. Euh, chez nous, on a un club de 150 joueurs. Alors, comment on fait Est-ce qu'on fait euh, 10 équipes pour aller euh, faire les, les compétitions de clubs diverses et variées euh, Voilà. Et donc, on sélectionne 8 joueurs euh, par compétition. Et donc 8, 9 joueurs, enfin on ne pas plus de 8 en général. Et donc ben, les 142 autres forcément sont jaloux. Pourquoi moi je ne joue pas alors que lui il joue Voilà, donc on va s'imaginer, ça c'est très classique. Alors pour moi ce n'est pas l'essence de la pétanque, cette compétition de club, même si la fédération pousse vraiment de plus en plus pour. C'est vraiment pas l'essence de la pétanque et ça tue ces petits concours départementaux. Et en tuant les petits concours départementaux, on tue les petits clubs. Et en tuant les petits clubs, il y a de moins en moins de monde. Voilà, c'est mathématique. Euh, alors si on va me dire oui, mais s'il y a moins de monde, il y a d'autres raisons. Alors effectivement, euh, s'il y a moins de monde, alors aujourd'hui, alors déjà il faudrait nuancer parce que je sais que les chiffres euh, de nombre de licenciés étaient largement gonflés dans le temps. Donc je ne pense pas que la. Le, enfin, le, la désaffection euh, des licenciés soit si importante et je ne pense pas qu'on perde tant de licenciés que ça en fait euh, dans le niveau de la pétanque au contraire même euh, euh, je pense qu'on est plutôt stable depuis plusieurs années euh, maintenant euh, si on perd des licenciés c'est un peu pour ça ces compétitions de club à mon avis bien sûr bien sûr les, les, euh, les incivilités bon, qui, ça, ça qui devrait être normalement euh, beaucoup et nettement plus sanctionnés qu'elles ne le sont. Euh, certains joueurs, je ne comprends même pas comment ils peuvent être encore sur les terrains. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je n'ai pas pris mon casque, je me rends compte, mais c'est pas grave, le son va être bon, je suis sûr que le son va être bon, on va tester ça après. Euh, et 
donc, euh, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'à mon avis, euh, euh, on, va perdre, on va perdre la pétanque, euh, l'essence même de la pétanque. Alors, il reste bien sûr les grosses compétitions, mais on n'en a pas toujours, et, et surtout, on n'en a pas toujours proche de chez soi. Alors, il y en a qui aiment aller faire les 150-200 km pour faire des concours. Moi, ce n'est pas mon cas, parce que je ne joue pas le niveau, puis ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, je le trouve problématique parce que eh bien, quand on veut aller faire des petits concours près de chez soi, bien souvent, ils sont même annulés parce que, alors il y a une autre chose, mais parce qu'il n'y a pas assez de monde, et ou euh, parce qu'il n'y a même pas assez de bénévoles aujourd'hui dans les clubs euh, pour les organiser. Voilà. Donc, euh, il y a eu une annulation euh, de, annula... de concours chez nous, là, cette année. C'était aberrant. Il y avait... Euh, toutes les semaines, on recevait ce concours est annulé, ce concours est annulé. C'était fou, quoi. Et on va créer la petite ronde de la pétanque si on continue comme ça, à mon avis. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment réduire ces compétitions de club. Plus de Coupe d'Anjou chez nous, par exemple. C'est même pas national, donc c'est vraiment un truc purement, euh, purement Ménéloire. Bon. Euh, vraiment avoir juste une équipe en ces championnats des clubs. C'est probablement suffisant. Même un club pour nous. Et puis si, évidemment, il y a des joueurs qui ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, ben, ils vont faire des concours plutôt, plutôt d'attendre la, la sélection. Euh, et la pétanque ne s'emportera que mieux parce que plus il y a de monde sur les concours, elle mieux c'est. Vraiment, ça fait des plus beaux concours, je trouve. Voilà. Euh, C'était un petit, euh, une petite vidéo purement euh, politique. Et euh, encore une fois, je donne toujours mon avis. Euh, et si vous ne voulez pas l'écouter, eh bien vous ne me suivez pas sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui me suivent, je vous aime. A bientôt et entraînez-vous bien, parce que là, ce n'était pas didactique, mais il faut quand même s'entraîner dans votre vie.